Okay. Hallo Talkstager, willkommen auf dem dritten Tag. Ich hoffe, dass das die ersten zwei Tage so äh, sehr gut waren und dass es noch an diesem Tag äh, auch eine gute Konferenz für euch ist. ist. Äh, ich mache jetzt einen Vortrag um Mastodon und das Fediverse. Äh, so, äh, das, das konnte ich auf Deutsch übersetzen, aber da, weil Mastodon von der Deutschen kommt, das, das geht schon, ja? <lacht> okay. Uh, ich bin der Hans, uh, ich kann, man kann mich finden, so ziemlich viel auf dem Netz. Ich habe die eigene Webseite, ja, ja, und auch Social Media. Uh, da habe ich natürlich meinen Fediverse-Anschrift uh, da, Flox Advocates auf, auf Floss.social. Uh, und man kann mich auch bei vielen Konferenzen finden und IAC und sowas. Ja, okay. So, was ist denn überhaupt das Fediverse? Das Fediverse, das nenne ich eine ungeordnete, dezentralisierte Gemeinschaft von unabhängiger, aber zusammenwirkender digitaler Gesellschaftsdienste. Das heißt, es sind verschiedene, nicht nur verschiedene Maschinen und Domänen, die zusammenarbeiten, aber verschiedene Dienste. So, ich habe schon äh, Mastodon erwähnt. Ich werde dann später dann äh, 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 Pixelfed und PeerTube und andere Dienste äh, erwähnen. Uh, und wir sind alle dezentralisiert. Man kann seine, seine eigene Instanz haben. Man kann einen Instanz von einer anderen, andere, von vielen Anbietern bekommen. Es ist nicht nur von einer Anbieter. Und die wirken, die können alle zusammenwirken. Merkmale, so ist viele Dienst unter lokaler Verwaltung. Es uh, ist keine zentralisierte Controller. Uh, und das heißt für Filtern, für, für uh, uh, um, Regeln und sowas. Uh, passende Dienste durch Protokoll, die, die passen zu, zusammen durch Protokolle wie ActivityPub. Uh, und man kann die Dienste in der, in der eigenen Hand, Hände haben. Man kann seine eigene Mastodon Instanz machen. Uh, und wir kriegen eine ungefilterte Zeitleiste. So, das heißt, es gibt keine Algorithmen, das es entscheidet, was wir sehen sollen. Uh, unbedingt, dass es entscheidet, dass wir Werbungen und sowas sehen sollen. Okay. Das ist ein Fediverse-Logo. Uh, wir sprechen oft von Mastodon und man hört viel von Mastodon, aber das ist wirklich nur ein Teil des Fediverses. Also das größte Teil des Fediverses von, von, von Leuten her, aber es ist nur ein Teil des Fediverses und die, die verschiedenen Dienste arbeiten zusammen. Das ist eine Zeitliste Zeitliste von der Fediverse. Wir haben das ehrlich mit äh, Evan Pomodoro, ich kann seinen Namen immer noch nicht richtig sagen, äh, angefangen, der hat Identica geschaffen, äh, so in 2008, und da hat es mehrere Dienste bis jetzt. Äh, und dann haben wir jetzt viele, die ActivityPub ver verwenden. Aber das ist wirklich nicht das Anfang des Fediverse, Nein, nenne ich, äh, sage ich. Das, oder, das es ist vielleicht das Anfang des Fediverse, aber von Federismus haben wir früher äh, so E-Mail, IAC, Web, RSS, die ganze haben wir gehabt. Man konnte seinen eigenen Webserver haben, haben, ich habe das noch, seine eigene E-Mail-Server, das ist heute schwer, aber man kann es immer noch. Ja, es gibt IRC, das waren mehrere Dienste. Man konnte vielleicht nicht seine eigene Tra äh, äh, machen, aber es, es gibt viele IRC-Service, die zusammenarbeiten. Äh, und es, es gab dann die Inter das Internet ist bis den 90er war es immer für Röte. Äh, und ähm, äh, die nachher war es immer noch, aber es gab viele große Konzerne, viele große Firmen, die World Gardens gebaut haben. So. Ah. Muster äh, Federverse-Dienste. So, soziale Netzwerke, Mikroblogging, Bild, Video und Autoteilung. Ah, das, ist, äh, das ist eigentlich jede Datei, aber das ist, was wir dran denken. Umfragen kann man machen. Ah, es gibt einen Dienst für eine Buchgemeinschaft. Uh, Blogging, so Mikroblogging sind klein, so bei Mastodon ist es bis 500 Seiten. Uh, bei Blogging ist es längere uh, Beiträge. Uh, Veranstaltungsmanagement, das ist was Neues. 
oder nicht ganz neu, aber es ist etwas neu. Und dann Videostrahlung ist auch was. Und das ist live. Das, das wir, wir machen jetzt, könnten wir auch dann durch das Fede was machen. Okay. So, Bausteine. Es gibt ein bisschen Vokabeln hier. So ein Dienst, ein Service, das ist das Art von Dienst. Zum Beispiel, Beispiel Mastodon oder PixelFed oder PeerTube. Um, uh, und dann eine Instanz ist das genaue Domain-Dienst, was man hat. So, ich habe dann... Uh, Uh, mein uh, Flocks Advocate ist auf Floss.social, so das Floss.social Mastodon Dienst ist ein Mastodon Instanz. Ja? Uh, Pixelfed und PeerTube, die sind verschiedene Dienste, uh, man kann aber viele Instanzen haben, so das von Blender ist für Blender Video, aber die vier andere uh, uh, Video kommen die nicht auf Blender, man muss eine andere PeerTube Instanz finden. So, was sind eigentlich digitale Gesellschaftsdienste? Das ist eine Internet Internetsgemeinde, wo wir Erfahrungen, Ideen, Haustierbilder und so weiter teilen können. Wir können das zeigen, was wir wollen und alles, was man digital heu heute digital machen kann, kann man mit auf der Activity Pub of Fediverse teilen. Ähm, und wenn wir was Neues erfinden, können wir das, das, solange es digital ist, können wir das dort äh, äh, teilen. So, wir haben, äh, äh, neu das, das, wir haben am Anfang mit Mastodon, konnten wir äh, so Kurz, die, Kurztexte, äh, Bilder zeigen und dann hat er dann das gemacht, dass wir das auch Audio, so Lieder und sowas äh, zeigen oder wenn man was sprechen will. Äh, und dann haben wir dann, äh, hat dann äh, äh, PeerTube angefangen, dass wir dann auch Video teilen konnten. Aber von Activity Pub her es ist man kann einfach ein Ding teilen und es ist dann ob das spezifische Dienst das Ding versteht. Okay. So zentralisierte Gesellschaftsdienste, da habe ich vielleicht eine die eigene Meinung, was die sind. <lacht> und die sind wirklich Spionage Software und die machen einen für Wertbias bar psychologische Profil um private Leute, äh, um das zu verkaufen. Ja? Die wollen uns verkaufen, die wollen unser Leben und unsere Augen verkaufen, unsere Ohren auch. Äh, und auch wenn man kein Konto dabei bei des, diesem Dienst hat, können die ein Profil bauen und das weiterverkaufen. So. Aber bei, bei, in der Fairness müssen wir das nicht erlauben. So. Uh, Mastodons, ich wollte welche dabei haben, aber ich, ich habe die alle gegessen. So. <lacht> okay. So, Mastodon Microblogging. Uh, das ist ein, uh, uh, das Join Mastodon Site, uh, wo man eine Konto aufbauen kann. Und weil es verschiedene Instanzen ist, muss man dann am Anfang eine Instanz wählen. Aber das Ding ist, man kann sein Konto äh, von einem Instanz auf eine andere Instanz wechseln. So ist es keine große Sorge. Suche was aus, probier es. Und wenn, wenn es einen besseren Dienst, einen besseren Instanz findet, kannst du das wechseln. Und ich habe eigentlich mehrere Konto äh, auf äh, mehrere Dienste, äh, Instanzen. Uh, so eine Beschreibung aus Wikipedia, uh, wie, wie gesagt habe, es ist ein Microblogging-Dienst. Es wurde von Eugen Rochko uh, erfunden. Uh, der wohnt in Berlin und hat dann, dann in Jena studiert als, als Kind an der Uni. Uh, und da hat dann uh, so jetzt Micro Mastodon uh, G uh, Gesellschafts GmbH uh, uh, gegründet, dass der uh, ein Geschäft dafür hat, haben kann und er kann dann Geld und er kann dann Spenden bekommen uh, und wir kommen dann später dazu ein bisschen. So Pixelfed ist, ist von Teilung von Fotos und Bilder überhaupt, es braucht nicht unbedingt Fotos zu sein und der Dan hat das dann angefangen, der war kein Programmer und der meinte, der wollte was machen und dann hat er abends angefangen und hat diesen wunderbaren Dienst äh, äh, geschafft. Uh, es gibt auch deutsche uh, uh, Instanzen von, von Mastodon und Pixelfed. Ich habe ein Konto auf einem deutschen Dienst, aber noch nicht kein Bilder 
geteilt. So <lacht> muss das noch machen. Und dann, wie ich meine Peertube ist dann für Video. Und das ist nicht für Live, das ist, das ist wie gespeicherte äh, Video. So wir konnten nach den Konferenz konnten wir die ganze gesamte Videos zusammen äh, auf einem Peertube Instance stellen, dass man die nachher äh, anschauen kann. Und es versucht, es äh, verwendet das Peer-to-Peer -peer, äh, Sharing äh, für Video. Okay. So, Privatsphäre und Sicherheit in der eigenen Hand Hände. Uh, und ich ha oh, ich habe vergessen auch bei Peertube. Danke, Kate. Sie macht auch mit. So, danke dafür. Alright. Privatsphäre und Sicherheit in der eigenen Hände. So, man kann dann Firefox-Containers verwenden, um die zu teilen. Und wir, uh, es gibt bei den, den World Gardens, die versuchen, das nicht zu erlauben. Uh, manche dieser Zucker Mensch, der versucht, das, das uh, 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 nicht zu erlauben, dass wir nicht Tor benutzen können, dass wir nicht Containers benutzen können, um die uh, dieses unser Browsing zu schützen, uh, aber bei bei uh, Fediverse bis jetzt sind wir sind alle freie Software und man kann schon Containers benutzen. Ich, ich verwende die doch, um mehrere Kontos auf in einem eigenen Browser instant zu haben. Wir haben Dateienliberation. Uh, das heißt, ich kann eine Kopie, ich kann einen Backup von meinem Dienst machen. So bei Mastodon kann ich sagen, ich will eine, eine Backup machen. Und es braucht ein bisschen Zeit, bis das ganze Tarball gemacht wird. Aber da kann ich das Tarball runterladen. So ich kann dann regelmäßig mein, 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 äh, mein Post, äh, ein Backup machen von dem Dienst. Und eigentlich, ich kann dann auch einen Post von meinen Followers machen. Und das soll man machen, denn es, es gibt bestimmte Sachen, was ein Instance machen kann, dass die Followers trennt und man kann die nicht mehr sehen. So man soll eigentlich dann wirklich äh, äh, ab und zu das, ein, ein Backup von Followers machen. Äh, bei Mastodon haben, die, haben wir jetzt, äh, nicht bei allen Instanzen, aber bei der, bei der, der Instanzen, die die neueste äh, äh, Version verwenden, können wir opt-in für Suchdienste. So bis äh, vor kurzem hat Eugen gesagt, er wollte nicht Volltext Suche haben, denn das kann dann für Steckt verwendet sein. Das ist, das ist eigentlich ein, äh, äh, ein Gegenteil von, von anderen Diensten. Ähm, und er hat nur erlaubt, dass man durch Namen, so Kontos und äh, Hashtags suchen könnte. Ähm, aber in der letzten Zeit wurde der, hatte, wurde der endlich überredet, dass der Volltext Suche erlauben wurde. Äh, aber viele von uns wollten das nicht. So, der hat es jetzt gemacht, dass man es das anschalten kann. Das muss man opt-in, um auf Fulltext-Dienste äh, zu kommen. Ähm, aber wenn man das Privatsphäre schützen will, achtet auf das RSS-Feeds. Die sind öffentlich und man kann die dann lesen, ohne Login, einloggen zu müssen. Ähm, äh, wir kommen später ein bisschen zu Moderat Moderation. Äh, und dann auch für, für das Fediverse, es gibt wenig Firmen auf der Fediverse, es gibt wenig, die unsere Gata ganze Dateien äh, sammeln. Ja, wir posten in der Öffentlichkeit, aber es gibt wenig, die das wirklich sehen und für das die, die Ewigkeit äh, speichern wollen. Okay, so, wir haben ein bisschen Wahlfreiheit in der, in der Fediverse. Uh, man kann Softwarewahl, das heißt, es gibt verschiedene Clients. Ich kann das Web-Client benutzen, das ist, was ich normalerweise benutze. Aber auf der Handy, ups, das angesteckt ist, da <lacht> habe ich dann mehrere Dienste, dass ich für, eigentlich drauf habe ich dann drei verschiedene Mastodon uh, uh, software Uh, um die verschiedene zu probieren. Es kann man auch auf der Desktop, uh, Desktop uh, Mastodon oder Pixelfed Clients uh, installieren. Uh, und das von Pixelfed ist sehr schön. Uh, so Dan hat es dann mehrmals andere, der hat seine eigenen Dienste, uh, Software Clients uh, uh, entwickelt für uh, Handys, für, für Android und für Apple. Uh, und bei Apple ist es sehr schwer, die machen das sehr schwer, aber der hat seine eigene uh, uh, Clients entwickelt für Pixelfed, aber der macht ständig Werbung für andere Clients, für die uh, 
äh, äh, bei Pixel Fan funktioniert. Und er meinte immer, das ist gut, das ist, das ist super, wenn man Wahl hat und die eigene äh, Client äh, wählen kann, dass, dass man am besten passt. Äh, zum Beispiel auf der Handy, äh, dass, dass das mir jetzt am besten passt, ist Tusky, äh, weil es schon lange ist, seit ich dann wirklich die andere versucht habe. Ich habe die, hab die eingeladen, äh, 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 habe die dann äh, auf dem Handy äh, geladen, aber schon lange nicht mehr wirklich benutzt. <lacht> und dann, man kann das Konto loschen und die, die Dienste wollen das Datei nicht für immer behalten, so man kann die Datei, seine eigene Datei löschen und auch das, das Konto loschen. Man kann eigentlich das zeitmäßig machen, sage alle zehn Tage sollen meine, meine Posts selbst löschen. Uh, wieder, wir, die versuchen das nicht verkaufen, so die brauchen das dann nicht für das Leben lang oder mehrere Leben lang zu behalten. Okay, so vierte das vierte was bei Mastodon. So Mastodon hat dann uh, vor kurzer Zeit Forschungsbeihilfe, um Filtern zu verbessern bekommen. Das ist, was ich meine, die haben dann das, das GG BMH uh, uh, gegründet dass die dann das so uh, Vorträ äh, äh, <lacht> Verträge bekommen können uh, und Geld uh, spendiert bekommen können, nicht nur auf Eugen und seine eigene Privatkonto. Uh, der hat dann auch Leute uh, angestellt, um uh, uh, bei der Moderation zu helfen und uh, ich glaube ein paar Teilzeitentwickler auch, um mitzumachen. Uh, man kann uh, Leute so wie Has bei, bei Leute so wie Hashtags abonnieren, uh, so man kann mich verfolgen, man kann dann andere Leute, aber man kann auch dann zum Beispiel das Tuxtage Hashtag abonnieren. In der Instanz kriegt man lokale Moderation. Das heißt, es ist nicht, es ist nicht eine Firma in, in Silicon Valley, die entscheidet, was wir sehen sollen. Um, das kann man auf der lokalen Instanz, so für Deutsche kann man eine deutsche Instanz äh, benutzen und dann muss es dann die, die EU-Gesetze folgen äh, oder man kann eine Instanz in, ja, außerhalb von der EU äh, äh, benutzen, äh, wie man das will äh, und man kann seine eigene Instanz als, als eine Gruppe für, äh, machen. Ich würde nicht empfehlen, normalerweise für einen Mensch seine eigene zu machen, Uh, es ist viel Arbeit für das Moderation. Viele Freunde von mir haben das doch gemacht, aber es ist viel Arbeit. Uh, aber auf eine lokale Gruppe und man kann dann die lokale Regeln haben, was man haben will. Um, ich habe vergessen, das hier als, uh, als uh, Beispiel hier zu setzen, aber es gibt eine uh, Instanz, Mastodon Instanz für Gedichte, die kein E verwenden dürfen. So die, die, die dürfen kein Wort verwenden, das ein E hat. Die können es nicht einfach auslassen, so bei, zum Beispiel bei Gedichte, die können nicht das einfach äh, das auslassen am Ende. Die, die dürfen kein E verwenden, ähm, um Spaß zu machen. Aber dann hat er einer das gesehen und er hat dann Dolphins that Town gemacht, wo man nur E benutzen kann und alle posten I, 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 Dolphins Geräusch, ja. So, man kann das, die lokale Regeln haben, was man haben will für den Instanz. Und wenn man verschiedene Regeln haben will, kann man verschieden, bei verschiedenen Instanzen ein, ein Konto auch machen. Uh, man kann auch uh, Follow-Behandlungen uh, uh, machen. Das heißt, wenn man mich folgen will, muss, kann ich das, das schalten, dass ich das erlauben muss. So, das liegt nicht, nicht, dass die einfach das machen können, ein Follow. Die müssen einen Follow-Request machen und dann kann ich dann entscheiden, ob ich das erlauben will. Uh, bei mir ist es egal, aber bei vielen Freunden von mir ist das wirklich wichtig, dass die entscheiden können, wer dann ihr, uh, ein Follower sein könnte. Uh, man kann filtern auf Kennworte oder Kontonamen, so auf viele, viele Weisen. Uh, ein Filter machen, uh, um, ob man das sehen will oder nicht sehen will. Und man kann sogar Listen machen und sagen, okay, ich will diese Sachen eh, uh, uh, in dieser Liste sehen. Nicht nur das, das, die normale Zeitläufer. 
Uh, man kann uh, uh, wegwerfen anstatt ausblenden. So ausblenden, das heißt, es ist in, 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 in Zeitlauf, aber man sieht es nicht. Oder ich kann sagen, ich will das überhaupt nicht auf meinem Konto haben, dass ich das nicht sehen kann. Uh, so ist, man hat dann alle beide. Uh, man kann auch zeitbeschränkte Filter machen, auch vieles wegwerfen, ausblenden, filtern. Alles kann man das zeitbeschränkt machen. So, ich kenne, uh, ich habe viele Freunde, die das machen. So, irgendjemand macht Ärger oder die, die, uh, die machen dann jetzt uh, zum Beispiel viel Krach um das WM und die, der will es nicht sehen. So, der kann so, okay, ich blockiere diese für 30 Tage. Und dann in 30 Tagen kann ich das vielleicht wieder lesen. Ja? Uh, man kann Stimmen schalten und blockieren. So Stimmen schalten ist das, uh, wieder man, dass man sieht es nicht, aber blockieren ist, denn die haben kein, gar keinen Zugang auf der Konto. Die können nicht folgen. Uh, man sieht auch keine so Toots oder Retoots von anderen Leuten. Um, aber das Ding wieder nicht vergessen, wenn, wenn du wirklich jemanden uh, uh, blockieren willst, kann ich das immerhin bei RSS sehen, ohne einzuloggen. So, es ist nicht, es, once, wenn es auf dem Netz ist, ist es auf dem Netz. Uh, es ist kein geschlossener uh, Netzwerk und das heißt, es gibt Weisen, wo, wo man das sehen kann. Wenn man es wirklich nur uh, auf eine kurze, eine kleine Liste zeigen will, kann man das auch nur, nur auf Followers. Und wir kommen später dazu. Okay. Uh, Kennwortbenutzer Kennwort Instance kann man da, dort blockieren, Stream schalten, uh, 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 filtern. Uh, wenn man postet, kann man eine Inhaltswarnung geben. Uh, und als auf meine, meine Konto kann ich dann die, die, die Inhaltswohnungen, Medien verstecken oder unverstecken? Wenn ich, wenn ich meine, ey, ich will es einfach sehen und ohne wieder klicken zu müssen, kann ich das dann ausschalten. So. Man kann Gespräche dämpfen. Das heißt, es gibt ein, ein, ein Gespräch, ein Thread und ich will es nicht mehr sehen. Ich kann es einfach dämpfen, dass ich das nicht mehr sehe. Und wie ich meine, es gibt die öffentliche Zeitlistleiste. Man kann dort andere Kontos, andere äh, Gespräche finden, aber man seine eigene, deine äh, Posts kommen auch da, äh, dass dann, wie ich meine, äh, andere Leute ohne einloggen zu müssen, das lesen können. Und ob den für Suche habe ich, Such hab ich schon äh, äh, drüber gesprochen. So. Moderation. So, Instance Moderatoren, das sind die, die Local Moderatoren auf der eigene Instanz, so auf Floster Social. Uh, Michael hat uh, eine Gruppe von, von Leuten, die ihm helfen, um rund um die Uhr Moderation zu machen und uh, uh, Spammers und, und sowas zu so blockieren uh, und, und einfach Kontos und, und Posts, die gegen die Regeln für Floster Social stoßen, zu blockieren. Uh, da können die dann uh, Regeln einsetzen, so, uh, so sei, zum Beispiel bei, bei seinem uh, uh, darf man bestimmte Sachen nicht posten, uh, so das ist seine, seine, seine lokale Regeln. Uh, und dann uh, können die Instance Moderatoren oder man auf sein eigenes Konto uh, ein Instance blockieren oder filtern, uh, so wie auch Leute, so, so Kontos. Uh, und bei mancher, ich komme später zu, kann man die Tröte begrenzt auf der lokale Instanz uh, uh, schließen, dass die nicht weiter als der lokale Instanz kommen. Uh, und wenn man ein Problem macht, kann man das und soll man eigentlich das auf der lokale Moderatoren schicken, so wie auch der Fanmoderatoren schicken. Uh, wenn es handelt sich um ein, ein Konto von einer anderen Instanz. Wenn es da auf der gleichen Instanz ist, diese Lo die Lokale sind die, richtig, ja. Und ähm, äh, ich kann, hm? Franz, darf ich dich kurz unterbrechen? Wir haben hier eine ja. Zuschauerfrage. Ich lese ja. sie dir einfach mal vor. Gibt es eine dezentralisierte Alternative für Videokonferenzen, wie zum Beispiel Zoom? 
Es gibt nicht auf dem Pferdewurst. Wir haben natürlich Jitsi und Big Blue Button, aber noch nicht das Siegweiß auf dem Pferdewurst mit Activity Pub. Uh, das ist eigentlich was anderes. Aber mit Live, uh, es, es gibt die, die, die Live-Video um, und da konnte man das vielleicht machen. Ich habe es noch nicht versucht. So, und ich, ähm, ich komme später zu einer Liste. Ich habe vergessen, wie die, die, die Live-Dienst heißt. So. Okay. Um, und uh, wenn man eine uh, problem Brick schickt, uh, ich, ich konnte es nicht auf Deutsch finden, aber man, es, es fragt, ob man ein, ein Bericht auch auf der Ferndienst machen will. Okay. Ups. So. Uh, wenn man die Mastodon, also Instanzregeln sehen will, kann man auf dem About klicken oder Instance Name slash About slash Strich About Strich um, uh, und da, da kann man die, die uh, Regeln für den uh, lokalen Instance sehen. Das ist ein Beispiel von das Floss das Social. So wir müssen dann Uh, 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 Respekt geben uh, und uh, uh, das sind, der hat es nur auf Englisch man kann die Seite auf Deutsch sehen aber die Regeln nicht <lacht> so uh, und und das, das war nur ein, ein bisschen und das ist dann von Mastodon das Social Mastodon das Social ist das größte Instanz das ist das erste Instanz von Eugen. Eugen ist der, wie meine, der Erfinder von, von uh, Mastodon, der, der Hauptentwickler von Mastodon. Und er hat uh, hunderte, tausende Leute bei Mastodon.social. Uh, für viele Leute auf der Förderwurst ist das viel zu groß. Uh, und wir wurden dann empfehlen, ein Konto woanders aufzumachen. Ich habe eine bei Mastodon.social, aber ich habe dann auch wie meine Uh, mehrere bei anderen uh, Instanzen uh, und das bei Mastodon das Social habe ich, uh, um zu sehen, wie es dort ist, anders als bei den anderen Instanzen. Um, so. und, aber das Ding bei Mastodon das Social, das ist in Deutschland und uh, wieder sagt er dann, es, es darf nicht was verboten, das in Deutschland verboten ist auf seinem uh, auf dem uh, Instanz kommen uh, und das zweit, zweitgrößte Instanz in, auf Mastodon ist auch von ihm uh, gemacht uh, aber der Markt uh, versucht wirklich uh, Leute auf andere Instanzen zu, zu schicken uh, ich weiß nicht ob das dann in der letzten Zeit wieder gemacht hat aber für eine lange Zeit hatte dann dann uh, die Kontos uh, aufmachen auf Mastodon Social zugeschlossen, dass man woanders kommen musste. Der hat dann kein neuer äh, erlaubt. Äh, Pixelfed hat das auch äh, auf seine Instanz gemacht, dass neue, neu kommende äh, Kontos woanders aufmachen wurden. So. Und wir konnten jederzeit unser Konto von Mastodon Social auf einer anderen Instanz äh, tauschen. Okay. So, Truth, Sicherheit, So, der hat es dann am Anfang das als Tut gemacht für Posten. Uh, und dann auf Deutsch haben wir das als Truth uh, uh, übersetzt. So, uh, wenn man postet auf Mastodon, kann man das öffentlich machen, das für alle sichtbar ist. Das, das ist, kommt auf der RSS-Feed, das kommt auf der, der lokale uh, uh, Zeitlauf. Es kommt auf der äh, öffentliche Seitlauf auf dem Instanz. Äh, und wenn einer dein Konto verfolgt, kommt es dann auf, auch auf seine Instanz. Denn alles, was dann auf, auf äh, seine Konto oder ihr Konto äh, kommt, kommt auf der äh, öffentlichen In äh, Zeitlauf auf dem äh, weiteren Instanz. So zum Beispiel, wenn, wenn ich dann mein Floster Social Konto von Floss von, von Mastodon das Social verfolge, dann kommen meine Floss das Social Posts Tweets, Twitter uh, auf der öffentlichen uh, Zeitlauf bei Mastodon das Social uh, mit hunderttausende andere pro Minute. Es ist arg viel. 
Uh, man kann es auch nur auf, auf die uh, oh, yeah, uh, das gleiche wie öffentlich ist dann nicht gelistet. Es ist immer noch, immer noch sichtbar, aber kommt nicht auf uh, in der Suche und nicht auf der Privat uh, uh, Seitenlauf oder öffentliche Seitenlauf. Uh, nur Follower und das heißt nur die Leute, die dann deine Konto wirklich gefolgt haben, wurden es sehen. Uh, die können es aber uh, weiter uh, schicken. Die, die kriegen eine Warnung, wenn die das versuchen, aber das können die. Wenn es auf dem Netz ist, kann, kann es gesehen werden. Ja? Uh, nur erwähnte Profil, uh, das heißt nur die Leute, die drin sind, so die in dem Post, in dem Tweet uh, uh, erwähnt wurde, können es sehen, aber wie ich meine, die können es dann weiter, die können wenigstens ein Copy-Paste machen. Ja? Uh, und dann nicht auf dem normalen äh, Mastodon, aber auf einem Fork von Mastodon kann man es nur lokaler Zeitschiene äh, benutzen. Und da kommt es nur auf den lokalen Instanz. Es darf nicht von den lokalen Instanz weitergeschickt. Äh, und das wird von, von Mastodon nicht erlaubt, dass es weitergeschickt wird. Aber wie ich meine, man kann einen Screenshot machen oder Copypasta, also äh, das kopieren, äh, um das weiter ist nur durch Mastodon kann man es nicht weiter äh, schicken. Oder durch diesen Fork eigentlich. Äh, denn das Mastodon erlaubt es, aber das Fork erlaubt es nicht. So, wieso Fediverse? Äh, erstens, Monokultur vermeiden. So, Christine Nemo Weber ist einer von dem Activity Pub äh, Entwicklern äh, und sie sagte, äh, sie glaubt keiner, nicht mal äh, Mastodons Entwicklungs- Uh, Gruppe will ein Monokultur bauen. So keiner auf dem uh, Fediverse will ein Monokultur, will ein Wild, Wild Garden. Wir wollen das Föderation und wir wollen dann mehrere Instanzen haben, die zusammenarbeiten. Man kann äh, seine eigene äh, eine Instanz äh, äh, wählen. Äh, viele machen das, das auf Themen oder Fandoms. Ich bin auf Floss.social, weil es eine free, freie Software Instanz ist. Uh, aber ma wenn man uh, 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 ein York am Crawl fahren ist, kann man vielleicht ein Instanz für York am Crawl finden. Es uh, gibt ein Moderationsteam. So, welche Instanz hat ein Team, was man glaubt, dass die das gut machen uh, und das machen, was dann man will? So, wenn ich dann nur E sehen will, dann komme ich auf der Dolphins der Town. Uh, weil ich glaube, das ist der, das Regel, was ich haben will und ich, ha, ich, ich, ich weiß, dass die ein gutes Moderationsteam haben und das erlauben die dann nur solche Posts. Ja? Von Instanz groß, wenn man eine große Instanz haben, kleine Instanz haben, eine Instanz des Wegs, das ist ein, ein Versuch, dann eine ein Gemeinschaft zu bauen. Uh, es hat bestimmte Instanzregeln oder es hat bestimmte Instanzregeln nicht. So, Dürfen, die, dürfen wir nackte Bilder zeigen oder nicht nackte Bilder zeigen? Dürfen wir, wir ein E verwenden, ein E nicht verwenden? Äh, solche Sachen. Ja. Äh, und das letzte hier ist dann von, von äh, Eugen, äh, der meinte, man soll einfach joinmaster.org anschauen und dann ein, ein Konto aufmachen und mitmachen. Ja. Okay. So muss das Fediverse von freier Software gebaut werden? Nein. Ich meine, das ist, es ist kein Gesetz oder Regel oder irgendwas, dass das sein muss. Es gibt aber viele Instanzen, die dann äh, keine Föderation mit einem nicht freier Software Instanz äh, äh, machen wollen. Äh, so konnte man Uh, proprietary Software verwenden, ja, könnte man das machen und auch mit der Fediverse mitmachen, ja, vielleicht doch nicht, ja, denn wir sind ziemlich dagegen, ja, mal sehen, ob jemand um ein Milliarden Dollar oder Euro mitbringt und was baut, aber bis, bis dann uh, werden die dann wahrscheinlich alle freie Software sein. Technisch muss es nicht sein, aber von der Gesellschaft, von unserer uh, Community, das wollen wir nicht. Alright. Föderierte Protokolle, 
Uh, ich habe eine Liste. Ich habe, ich habe früher gesagt, wir haben Dienste gehabt, schon lange, die Federate waren. Uh, SMTP, E-Mail, IAC, XMPP. XMPP haben wir immer noch. Ja? Um, und in der Federate, uh, Federverse haben wir hauptsächlich heutzutage ActivityPub. Um, aber es gibt auch Diaspora und die, die funktionieren ein bisschen mit ActivityPub. Wir können dann auch ein bisschen damit machen. Uh, Matrix macht ihr eigenes Protokoll und Verbindungen mit anderen uh, Diensten. Und dann hat Nextcloud das Enterprise Files Sync and Share gemacht. Und das ist, die haben versucht, dann, uh, nein, die, die versucht, die haben ein Protokoll gemacht, um Dateien zu teilen. Uh, und uh, uh, das ist nicht nur durch Nextcloud, aber auch durch andere Dienste teilen kann. So, Uh, um, Sync Thing und, und, und Nextcloud miteinander sinken können. Uh, und dann Nextcloud hat auch, wenn wir darüber sprechen, Nextcloud hat auch ein, ein uh, App für uh, Mastodon und versucht uh, langsam, meiner Meinung nach, uh, Activity Bub zu, zu uh, verwenden. Okay. Uh, Activity Pub ist ein uh, Standard. Uh, man verwendet, uh, wird von vielen Diensten verwendet. Mastodon habe ich bemerkt, uh, schon erwähnt. Pleroma ist ein Microblog wie Mastodon. Uh, Pixelfair, Nextcloud, Peertube. Uh, Plume ist ein Blog. Uh, weil es freie Software ist, haben wir Kooperationskonkurrenz. Das heißt, Mastodon und Pleroma machen alle beide uh, Microblog, aber die funktionieren zusammen. Und Pleroma hat dann manche uh, uh, Capabilitäten, das Mastodon nicht hat und andersrum, uh, aber die versuchen immer noch miteinander gut uh, fun zu funktionieren. Uh, Vorteile auf uh, Gruppen Self-Hosting, uh, man kann die lokalen Regeln wählen, wählen und so wie die Moderatoren, um, man kann Feature Forks haben, diese lokale Zeitschiene, um, man hat dann mehr uh, uh, Beeinfluss auf der Sicherheit und Privatsphäre auf der lokalen Instanz. Uh, man kann bestimmte Inhalte erlauben oder nicht erlauben. Uh, und man kann auch eine unabhängige Instanz machen, das nicht auf der, der Federverse kommt, obwohl es dann Mastodon oder Peer2 bist. Und wieso würde man das aber machen? Vielleicht macht man das für ein Geschäft, für, für uh, Gespräch innerhalb von dem Geschäft. So, das soll nicht Uh, außerhalb von dem Geschäft kommen, uh, vielleicht für eine Schule oder Uni, uh, wo man dann nicht öffentliche uh, Verbindung auf den Kinder bringen soll, oder uh, Studenten auch aber an der Uni, aber eher für, uh, dass wir dann uh, Zugang auf der Kinder beschränken wollen bei einer Schule. Uh, hier lokal habe ich dann uh, uh, einer gesprochen, der hat dann, der arbeitet bei einer Bibliothek und der meinte, der, der wollte dann eine Federalist Instance machen. Aber wegen der lokalen Gesetze ist es schwer für ihn, auf dem, Feder auf dem Federverse mitzumachen. Aber die können dann eine lokale Instanz, eigentlich mehrere Instanz, eine bei jeder Bibliothek in der, in der Gruppe aufmachen, dass die, die äh, was für, die, für äh, das, das lokale äh, ähm, Publikum machen können. Wenn man ein Krankenhaus oder andere medizinische Dienst hat, so ist es vielleicht ein Geschäft, vielleicht nicht, aber man hat dann eine Privatinformation. Uh, man will es dann nicht auf dem Netz bringen, hoffentlich. <lacht> uh, oder vielleicht hat man einen, so einen Verein oder, oder irgendwas, wo man braucht es nicht, auf dem Federwurst zu kommen. Man kann eine Privatinstanz uh, aufbauen und dann uh, das innerhalb von der Verein uh, verwenden. So, Nachteilen von Self-Hosting. So, Moderation ist nicht einfach. Das ist eher für, wenn man auf dem Federverse ist. Das ist nicht für das Privat. Privat. Und Self-Hosting kann teuer sein. Aber wie ich meine, wenn man es als Gruppe macht und jeder seinen Teil bezahlt, dann, ist es, dann braucht es nicht teuer zu sein. So. Ich habe dich überredet, du willst ein, ein Konto aufmachen. Wir kommen zuerst, zu, zuerst, wir kommen ins Fediverse. Wenn man anfängt, kann man dann ein Konto finden und ver Leute verfolgen. Aber man kann auch dann Master dann so Hashtags finden. 
So Fediverse ist einer, da, da sprechen viele Leute um das Fediverse. Wenn man eine Stelle sucht, uh, gibt es Get Fedder Hired in Fedi Jobs. Uh, Fantastic Fab ist für Leute, die, die Fans von der Fediverse sind. Uh, CFP, Tux Tage. Man soll die folgen und zu so wissen dann, was wir für Tux Tage machen und so wie es auch Kilox. Uh, und wenn das nächste CFP aufkommt, uh, Stammtisch. Uh, das, ist, das ist gut, ich mache dann zwei Stammtische hier. Uh, Floss kommt von Lokola Gruppe, Lokal Gruppe sind, Group, sind Konto, die uh, Hashtag, die ich verwende für Fire Software Konferenzen wie Tuxtage oder Siegel, wo ich letzte Woche war in, in, in Seattle, uh, Washington in den USA. Um, und dann lokale Gruppe ist das für Linux Gruppe, die sind lokale Gruppen. Uh, unbedingt, wenn wir auf dem Netz sind, Uh, Big Blue Button oder Jitsi, wie ich meine, da können wir dann andere Leute einladen. Man muss, braucht nicht lokal zu sein, aber es ist gut zu wissen, dass es eine lokale Gruppe ist. Es ist nicht eine, uh, eine internationale Gruppe wie Tuxtage. Ja? Ah. So. so, Verteidigung. Uh, so, Freiheit ist nicht kostenlos. Wenn man uh, auf dem Netz kommt, kommen auch, kommen auch schlechte Leute auf dem Netz. So, uh, man muss seine Konto uh, uh, doch ein bisschen schützen uh, und uh, uh, andere, uh, man, man wird wahrscheinlich andere Instanzen oder andere Leute blockieren müssen. Tu es einfach. So. Uh, wir müssen nicht miteinander auskommen. Das kann aber doch sein. Ja? Wir können zusammenarbeiten, zusammen uh, uh, quatschen. Uh, aber Hans, wenn ja Hans, könntest du bitte hm. langsam zum Ende kommen? Ja, uh, oder schnell zu Ende. <lacht> okay, ja. ja, ich mache es. Ja, uh, so man kann uh, uh, blockieren bei bei Instant -Sekunde. Man soll einfach machen, wenn wenn einer kommt in der Markt Blödsinn, blockieren uh, und dann uh, lerne die Moderation Werkzeuge. Dienste habe ich schon erwähnt. Uh, Uh, für Medien teilen, uh, uh, Owncast ist das für uh, Live-Video, uh, uh, verschiedene andere Sachen, Book Club habe ich erwähnt, uh, einfach mit mitmachen uh, und wenn man mitbauen will, kann man mit Moderation helfen, Entwicklung und Dokumentation natürlich, das w, uh, uh, W3C uh, versucht das Standards weiterzumachen, denn es gibt die uh, Look wochenliche uh, Meetings uh, und natürlich dass die, die Instanzen uh, unterstützen. Und für Hausaufgabe, uh, Twitter ist ein, ist ein Empörungsgeschäft, Mastertan ist aber kein Geschäft. So das Nachdenken und ob das Web inferiert ist uh, und dann natürlich, mach ein Konto auch, mach mit. Okay, wenn es noch Zeit gibt und Fragen gibt, Danke, Hans, für deinen wunderbaren Vortrag. Ja. Danke.